皆さんお疲れ様です日本共産党国会議員団揃って今参りましたこれからが戦いの始まりではないでしょうか核の力で押し切ることができるのは国会の中だけだってことを皆さんはっきりさせようじゃありませんか自民党は憲法違反の暴挙を行いましたしかし彼らはなかなか国民の中で絶対支持率はなかなか 17% に過ぎませんところが国民の多数6割以上の方々がこの戦争法案は憲法違反だと認識がある7割以上の方々が本国会で決めるべきではないそして8割以上の方々が説明が不十分だと言っているここにこそ多数の意見があるではありませんか私たちはこの多数の方々の意見に寄り添って一人一人が今声を上げ,げ始め日本の憲法と民主主義という新しいテントのもとに息づく戦いをここの場に全国の場でやってるんじゃないでしょうか私たちは今日を起点にこの戦争法案を廃止する戦いに挑んでいこうじゃありませんかそしてこの戦争法案が規定をした日本の平和主義を必ず取り戻し立憲主義を取り戻し民主主義を取り戻し安倍政治をやめさせるために共に力を合わそうじゃありませんか新たな戦い立ち上がることをお互いに誓ってご挨拶とさえしますおきに皆さん本当に深夜までご苦労様でございます皆さんのその声が今私たち参議院の本会議場で投じた緑の反対票にその皆さんの思いが全て込められております私たちは絶対にこの憲法違反の法律は許さない皆さんのその思いを力にこの法律をなくしこの国の政治に立憲主義と民主主義を取り戻すために新しい戦いのスタートに立ったそういう誓いで今本会議場を後にしてまいりました彼らは国会の中では数を力に押し切りましたしかしそこには余裕のひとかけらもありませんでしたすでに毎日朝から包囲された皆さんの声に怯えこれ以上信条をやればやるほどもっと包囲されるもっと追い詰められるその中でまさに最後は数の暴挙に出ましたしかしいくら国会の中ではその数が通用しても国会の外では通用しないことは今この姿が示してるではありませんかよく皆さん今日の討論を聞いても参議院の審議の中での公聴会なども賛成派の意見を聞いても与党の意見を聞いてもそこには私は個人や人間が感じることはありませんでしたしかしこの戦いの中でそして皆さんの代表として口実をされたその一人一人がまさに自らの意思で自らの思いでこの国に平和と民主主義を必ず守り実現をしていくんだそういう本当に強い本当に大きな発言が続きましたここにこそ私たちの未来があるんじゃないでしょうかここにこそ切り開く力があるんじゃないでしょうか皆さんと一緒にさらにスクラムを組んでさらに戦いを広げて新しい政治新しいトラブルを作るためにこれからもさらに頑張ります一緒に頑張りましょう